Okay guys, uh, I'm Mohamad Tawidur Islam Iman, uh, MBBS 3rd year, Sarth Sulemanla Medical College, Dhaka. Uh, actually, 3rd year bolle shita a uh, khub sense di be na, karon hote je uh, a video ta hoyto bar aro ek bochor poryo kyo dekhte pare. So shayi jono session ta bolli, session hote je 2018 session er man age is man age is shi lo 2018 hote, ar medical er jee session shita hote 2018. So amra uh, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সেইখানে আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে আমি অনেকগুলা ভিডিও বানাবো যে ভিডিওগুলো এডমিশন স্টুডেন্টদের জন্য অনেক হেল্প করবে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে प्रिपरेशन গাইডলাইন আমরা কিভাবে বিভিন্ন টাইপের মানে মেডিকেল বা বিভিন্ন ভার্সিটিগুলার प्रिपरेशन নিব এবং সেকেন্ড হচ্ছে এডমিশনের টিপস এন্ড ট্রিক্স মানে শর্টকাট মানে শর্টকাটে আমরা যত সিস্টেম দিয়ে যা কিছু মনে রাখা যায় মেডিকেলের জন্য সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব একটা সেক্টরে তো আজকে प्रिपरेशन গাইডলাইনের একটা ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে যে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য দৈনিক কত ঘন্টা পড়তে হবে আসলে এই এই क्वेश्चनগুলা অনেক স্টুডেন্ট ট্রাই করে क्वेश्चनগুলা বাট মেইনলি আমি কি বলি যে এই क्वेश्चनগুলোর আসলে হ্যাঁ বা নাতে কোনো একটা आंसर দেওয়া যাবে না বা আমি একটা স্পেসিফিক কোন একটা কথা বলে সেটা आंसर দিতে পারবো না দ্যাটস হোয়াই এই क्वेश्चनগুলো খুব বেশি কনফিউজিং इवन স্টুডেন্টরা প্রায়ই এই क्वेश्चनগুলো করতে থাকে একজনের কাছে করে একজনে একটা आंसर দেয় আরেকজনের কাছে করে আরেকজনে আরেকটা आंसर দেয় সো স্টুডেন্টরা অলওয়েজ কনফিউজ থাকে সেটা নিয়ে আমি জাস্ট এই কনফিউশনটা দূর করে দিব তো এইখানে চান্স পাওয়ার জন্য কত ঘন্টা পড়তে হবে ব্যাপারটা মানে এই জিনিসটা থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য আমার আগে যে টাইমটা আছে আমি এডমিশনের টাইমটাকে ধরি সাধারণত যে এইচএসসি এর পর থেকে আমরা এডমিশন পর্যন্ত যতটুকু प्रिपरेशनের টাইম পাই সেই টাইমটার ক্ষেত্রে সেই টাইমটা হচ্ছে ভাই এমন একটা ভাইটাল টাইম যেই টাইমটা হচ্ছে আমি বলি যে আমাদের মেডিকেল লাইফের একটা प्रिपरेशन মেডিকেল লাইফের प्रिपरेशन মেডিকেল লাইফস্টাইলের प्रिपरेशन কারণ কি মেডিকেল লাইফস্টাইলটা হচ্ছে অন্য লাইফস্টাইল থেকে डिफरेंट একটা লাইফস্টাইল খেয়াল করেন মানে আপনাকে ধরেন যে রাত্রি 3টা 4টা পর্যন্ত সদাক থাকার একটা রেগুলার অভ্যাস থাকতে হবে আমি বলতেছি না যে মেডিকেলে যাওয়ার পরে আপনাকে প্রতি মানে প্রতি রাতে 3টা থেকে 4টা পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে ব্যাপারটা এরকম না বাট আমি বলতেছি যে আপনার ক্যাপাবিলিটিটা এরকম হইতে হবে আপনার ব্রেইনের ক্যাপাসিটিটা এরকম থাকতে হবে কেন কেন আপনি যখন ইন্টারনেটে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার নাইট ডিউটি থাকতে পারে আপনার নাইট ডিউটি থাকলে কি করতে হবে আপনার সারা রাত্র সজাগ থাকতে হবে সো এই যে সারা রাত্র যে সজাগ থাকার ব্যাপার বা এই রকম একটা স্ট্রেস নেওয়ার যে ব্যাপার সেই ব্যাপারটা কিন্তু আপনি মেডিকেলে ঢোকার পর পরেই সেটা নিয়ে আসতে পারবেন না মেডিকেলে ঢোকার পর পরেই যদি আপনি মানে আগে যদি সেরকম কোনো স্ট্রেস নেওয়ার আপনার যদি অভ্যাস না থাকে আপনি ঢোকার সাথে সাথেই মনে হবে যে না আসলে মানে কোনো ভাবে নিতে পারবেন না ব্যাপারটাকে মানে অভ্যাস থাকার পরেও নেওয়াটা ইনিশিয়ালি টাফ হয় আস্তে আস্তে সেটা কপ আপ করে ওঠে স্টুডেন্টরা অভিযোজিত হয়ে যায় এটা কোনো ব্যাপারই না তখন সো এই যে তিন বা চারটা মাস বা সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে তিন মাসের মতো পাওয়া যায় এই যে এইচএসসি এর সম এইচএসসি দেওয়ার পর থেকে একেবারে এডমিশন টাইম পর্যন্ত সেটা হচ্ছে ওই যে লাইফস্টাইল যেটা সেটার জন্য একটা प्रिपरेशन টাইম इवन এই টাইমটাতে আপনি যতটুকু হার্ড ওয়ার্কিং করবেন আপনি মানে এই টাইমে স্টুডেন্ট হার্ড ওয়ার্ক করতে পারে কেন মানে কেন করতে পারে সেটা হচ্ছে এই টাইমে স্টুডেন্টদের সামনে একটা ড্রিম থাকে একেবারে চোখের সামনে থাকে সবার তো এই টাইমটাতে স্টুডেন্টরা আলটিমেটলি দেখা যায় যে তারা মোটামুটি সেই কষ্টটা করে ফেলতে পারে করে ফেলতে পারলে সুবিধাটা কি সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনি মেডিকেল যখন ঢুকবেন তখন আপনার লাইফস্টাইলটা দেখবেন যে না আপনার লাইফস্টাইলটা ওই এডমিশনের प्रिपरेशनের সময় আপনি অভিযুক্ত হয়ে গেছেন সেই লাইফস্টাইলে তো আমি আমার ইয়া থেকে বলবো যে আমি কত ঘন্টা স্টাডি করতাম মানে এডমিশনের টাইমে নট এইচএসসি টাইমে কত ঘন্টা স্টাডি করতাম সেটা আমি আমার প্রেক্ষিতে বলবো অনেকজনে বিভিন্ন জনে বিভিন্নটা आंसर দিবে বাট আমি সব সময় একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে এক একজন স্টুডেন্টের মানে ক্যাপাবিলিটি এক এক রকম কারো কারো অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমি শুনছি যে কারো কারো ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে তাদের ক্ষেত্রে নাকি তিন চার ঘন্টা পড়লেও হয়ে যায় তারা এমনি এমনি মেডিকেলে চান্স পায় সো দ্যাট মানে এক্সেপশন হইতে পারে সেরকম থাকতে পারে বাট এক্সেপশন ইজ নট দ্য এক্সাম্পল সো মানে এক্সেপশনকে আমি কখনো এক্সাম্পল হিসেবে করতে যাব না আমি জাস্ট আমার মতো যারা এভারেজ স্টুডেন্ট আছে সেই সমস্ত এভারেজ স্টুডেন্টদের জন্য একটা গাইডলাইন দেব সেটা হচ্ছে আমি আমার ক্ষেত্রে বলি আমি অ্যাডমিশনের টাইমে মেইনলি মানে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে মানে ধরেন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে এরপর দিন সকাল ছয়টা পর্যন্ত পড়তাম সকাল ছয়টা পর্যন্ত এটা শুনতে কীরকম মনে হইতে পারে বাট 
ইটস ট্রু অ্যাবাউট মানে এইটা রিয়েলি এরকম টাইপ পড়ালেখা করতে হয়েছে সো সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা তার মধ্যে হয়তো বা মানে মাগরিবের আসার তারপরে ফজরের এই সমস্ত নামাজ ছিল খাওয়া দাওয়া ছিল মাঝখানে হয়তো বা এক দুই ঘন্টা রেস্টেরও ব্যাপার ছিল ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম একেবারে টানা সেরকম টানা সেরকমটা পসিবল না সো ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক এরকম যে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত স্টার্টি করতাম দেন সকাল ছটা থেকে আলটিমেটলি হয়তো বা দেখা যেত যে সকাল এগারোটা পর্যন্ত হয়তো বা বা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ঘুম হইতো তারপরে মানে খাওয়া দাওয়ার পরে আলটিমেটলি বারোটা বা সাড়ে বারোটা বাজে যেত তো তারপরে আবার আস্তে আস্তে দেখা যেত যে জাস্ট একটু বইটা নিয়ে বসতে বসতে হয়তো বা জোহরের টাইম চলে আসতো তো জোহরের নামাজের পরে আলটিমেটলি আমাদের কোচিং থাকতো দুইটা থেকে অন্তত পাঁচটা পর্যন্ত তো দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কোচিং থাকতো এই যে এটা ছিল রেগুলার রুটিন তারপরে আস্তে আস্তে ছয়টা থেকে আবার মানে সেম সাইকেল স্টার্ট হইতো সো এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কথা কি বলি যে এইখানে আপনারা ক্যালকুলেশন করলে বুঝতে পারবেন যে কত ঘন্টা পড়তে হয় অন্তত আপনাকে রেগুলার অন্তত সব কিছু বাদে কোচিং টোচিং সব কিছু বাদে আপনি আপনার মতো টাইমটা ঠিক করেন আপনি সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত না পড়তে পারলে দ্যাট ডাজেন ম্যাটার বাট আপনি টাইমটা ঠিক করেন সব কিছু বাদ দিয়ে কোচিং ফেসবুক ইউটিউব সেই সব কিছু বাদ দিয়ে অন্তত আপনাকে দশ ঘন্টার মতো স্টাডি করতে হবে এটা আমি অ্যাভারেজ স্টুডেন্টদের জন্য বলতেছি অনেক স্টুডেন্ট আছে খুব ব্রিলিয়ান্ট আমাদের থেকে খুব বেশি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আছে যাদের যাদের জন্য এই ভিডিওটা না এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের মতো যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট আছে সো আপনার দশ ঘন্টার মতো স্টাডি মোটামুটি করতে হবে ফেসবুকিং ইউটিউবিং এই সবগুলো ইয়া করে ইভেন এই স্টাডিটার ক্ষেত্রে মেনলি আপনার ফোকাসটা থাকবে যে আমাকে কোন কোন জায়গায় ভেজাল লাগাতে পারে মানে আমি কোন কোন জায়গায় কনফিউজ হইতে পারি কোন কোয়েশ্চানটাতে আমি কনফিউজ হচ্ছি কোন লাইনটাতে আমি কনফিউজ হচ্ছি সো এই ব্যাপারগুলোতে মেনলি কনসেনট্রেট করতে হবে আর এভাবে যদি আপনি একটা ফ্লো ক্রিয়েট করে ফেলেন অন্তত দিনে দশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টা পড়ার মতো যদি একটা ফ্লো ক্রিয়েট করে ফেলতে পারেন জাস্ট এই ফ্লোটা মানে এই মানে হার্ড ওয়ার্কিংটা আপনাকে মেডিকেল যে লাইফস্টাইল আছে সেই বা মেডিকেল লাইফস্টাইলের সাথে আপনাকে রিলেট করতে খুব সহায়তা করবে ওকে আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন বিকজ আমাদের কিন্তু এখন রেগুলার ভিডিও আসবে মেডিকেল অ্যাডমিশন প্রিপারেশান অ্যান্ড ট্রিক্স টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের উপরে আর লাইক শেয়ার কমেন্ট তো করবেন আর যাদের যাদের প্রবলেম আছে মেডিকেল অ্যাডমিশন নিয়ে কোনো কোয়েশ্চান আছে তারা কোয়েশ্চানটা করে ফেলেন কমেন্ট বক্সে আমি হয়তো আনসার দিয়ে দিব আর যদি এইভাবে আনসার দেওয়া পসিবল না হয় তাহলে ভিডিও বানায় ফেলবো ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং